Marhaba wakubwa shikamoni wadogo mmeshindaje ni furaha ilioje basi kuweza kujiunga nanyi sana wakati kama huu papa hapa kwenye taarifa za Keten leo mie ni Ahmed Darwish na mimi ni Mashirima Kapombe tuanze taarifa zetu kwa kukudokezea tu baadhi ya taarifa moja ambayo tunaipa kipaumbele hii leo je ungempata mtu au watu wakifukua maiti kwa minajili ya kuiba vifaa vya thamani alivyozikwa navyo ungefanyaje basi wakazi wa mjeli Eldoret waliwashambulia kwa viboko wezi wanne waliopatikana wakiendeleza kazi hiyo ya kuibia wafu. Na japo walijaribu kujitetea kuwa na mipango tofauti ya kuchimba makaburi hayo, mifupa ya maiti iliyokuwa pembeni ilikuwa thibitisho tosha kuwa bidhaa za wafu ndizo zilizowavutia hapo. Ni tukio la kushangaza kutoka mji wa Eldoret. <tos> Na bila shaka dunia haishi vituko ni taarifa ambayo utaipata kwa kina katika awamu yetu ya pili ya kitin leo kwa hivyo kaa nasi hadi mwisho wa taarifa zetu upate taarifa hii miongoni mwa taarifa nyinginezo kuanzia hivi sasa hata hivyo basi moja kwa moja kama itakumbukwa kwamba maandalizi kabambe yamekamilika katika uh, kaunti ya Makueni ambapo wenyeji wanasubiri kwa hamu ile uchaguzi mdogo uliopangwa kufanyika hapo kesho na hivi basi tunakui peleka moja kwa moja katika kaunti ya Makueni ambapo tunajiunga naye Hussein Muhammad aweze kutueleza mengi kutoka kaunti hiyo Hussein labda tueleze maandalizi yako vipi huko Makueni kuhusiana na uchaguzi mdogo wa useneta wa hapo kesho na mashukrani sana mwenzangu Ahmed Darwish Uh, kwa mujibu wa tume huru ya uchaguzi ya uh, ABC wametuahidi uh, kuwa wametuhakikishia kuwa maandalizi au matarisho yako sawa uh, kwa sasa tumeweza kushuhudia baadhi ya karatasi za kupigia kura yameweza kufika katika maeneo hii ya uh, eneo hili la wote kaunti hii ya Makweni na kwa mujibu wa uh, tume huru ya ABC pia yamedokeza kuwa uh, maeneo bunge yote sita mwahakikishia wakazi wa kaunti hii ya Makweni kwa ifikapo hapo kesho uh, wataweza kufanya uchaguzi uh, wa haki na usawa na kwa taarifa basi zaidi nitaza kugusia katika awamu yetu ya pili ya KTN leo. Kwa kwa Darwish. Naam, shukrani sana Hussein. Tutakuwa tunasubiri mengi kutoka eneo hilo la Makueni utueleze mambo ya kuvipi na shughuli ya uchaguzi uko vipi. Lakini kupata thathmini ya kina kabla kulikia kwenye sehemu yetu mahojiano na kupeleka kwa mwenzangu Mashirima Kapombe aweze kutueleza kuna taarifa gani kabla kulikia kwenye sehemu ya mahojiano. Mashirima na asante sana Ahmed Darwish uchaguzi mdogo wa Makueni hapo kesho utakuwa wa kwanza baada ya uchaguzi wa Machi mwaka huu Makueni kama ilivyokuwa wakati wa uchaguzi mkuu uliopita kumeibua sura ya farasi wawili muungano wa kodi na jubilii lakini wajuzi wa mambo wanasema sarakasi yote iliyoshuhudiwa katika kipute hiki cha Makueni ikiwemo kufungiwa nje kwa Keith Kilonzo ambaye alikuwa chaguo la kwanza la chama cha Waipa na kwa Philip Kaloki kuhamia chama cha NAC kutoka Waipa ni moshi tu uhalisia wa mambo wa kipute cha Makueni ni ule uhasama wa tangu jadi wa siasa za ukambani baina ya Charity Kalik Kaluki Ngilu na Steven Kalonzo Musyoka na kama na viripoti Munira Muhammad uchaguzi wa mwaka wa tatu wawili hawa walitoka sare je uchaguzi wa Makueni ndio itakuwa nafasi ya mmoja wao kuibuka na ushindi hapo kesho wapiga kura wa Makueni watakwenda Debeni kumchagua seneta mpya kuchukua mahala pa marehemu Mutula Kilonzo na kama ilivyo katika uchaguzi wote kipute cha siasa huwa kikali kinyang'anyiro cha Makueni hakijaacho nyuma mkoko ulianza kualika maua pale nduku Kilonzo mjane wa Mutula alipochovia asali ya siasa are you running for, for the Senate? yes, yes I am. <laughs> Ingawa nduku hakuibua mawimbi makali hasa baada ya yake kufifia kwa wepesi tu insi ilivyoanza sura mpya ya kinyang'anyiro cha makueni ikaibuka sio tu urithi wa mtu la kilonzo 
bali ule uhasama wa kisiasa karaga ni uzima la ukabani wa tangu jahadini wanasema ishara za uhasama huo zilidhihirika wakati nduku alipojaribu kuvaa viatu vya mumewe ubavuni mwake alikuwa si mwingine bali charity kaluki ngilu walidi wa siasa pia wanasema kujitoma uwanjani kwa kethi kilonzo ingawa kwa shingo upande kulifaulu baada ya ushawishi mkubwa kutoka kwa chama cha waipa kiongozi wa waipa kalonzo musioka Uenda alikuwa tu anarejesha hisani kwa mwandani wake marehemu Mutula Kilonzo. Mungu huyo wa Kod alikuwa mstari wa mbele kumshika mkono Kethi Kilonzo. Lakini uhadisia ni kwamba Kethi Kilonzo alikuwa chambu kwenye zogo zima. Na ndio maana alijikuta katikati ya vita vya fahali wawili, Mama Rainbow na makamu wa rais wa zamani. Wadhifa wa chariti ngilu kama waziri katika serikali ya jubilii unamzuia kujimwaya waziwazi katika ulingo wa siasa. Anakuwa kama ndege aliyefungwa mabawa asiweze kuruka. Hivyo afanyeje? In football we say that the most dangerous place is where the blind spot is where, where, where the team does not often attack. When you see a guy who, who, who running rounds on, on number 11 the most the biggest danger will be on number 7 that is the blind spot in football that is where they will place the main attack to get a goal Kishindwa baada ya miaka 27 nitaenda nikafanye ile kazi ninayopenda sana ya kuku ya kutengeneza maziwa na ngombe na kuku na mbuzi ni hapa ndipo anaingia ulingoni waziri msaidizi wa zamani Agnes Ndetei. Ndetei ndiye alikuwa mlalamishi wa kwanza katika kesi iliyokatiza safari fupi siasani ya Kethi Kilonzo. Na Ndetei alimwaga mtama kwenye kuku wengi. But then that is when I heard Wi-Fi is pushing, everybody is pushing. I said that's fine. If that is Kathy's choice. She's a Kenyan, she's entitled to her rights. But then the stories of of Utamba. In fact, the first time I went to see the mother, I just want this to go on record. The mother told me Kathy is registered in Utangwa. Safari ya Kathy ilipofikia Kikomo, mlango ukamfungukia kakaki Mutula Kilonzo Junior. Wakili Junior sawa na alivyokuwa Kathy, alishikwa mkono na si mwingine bali Kalonzo Musioka. We want to tell Jubilee mambo yao imekwisha makoene kutoka kesho. Sisiri kwamba makueni ni mbio za farasi wawili, Junior na Philip Kaluki. Na ingawa wote wawili wanajipiga kifua, watawanasihi wenyeji wa makueni. Ukweli wa mambo ni kwamba vita hasa ni kati ya fahali wawili wakuu wa siasa za ukambani, Ngilu na Kalonzo. Weledi wa siasa wanasema kiongozi huyu wa Tsaikuru alifanikiwa kumpa funzo la siasa mama Rainbow alfu mbili na kuminatatu pale David Musila mwandani mkuu wa Kalonzo alipombwaga kwenye kinyanganyiro cha useneta wa kitui mimi ni divyo vile unavyo niona mimi mimi ni kisema Kalonzo ni yule yule ni yule yule wa mama Rainbow anapeperusha bendera katika serikali ya jubilii wachambuzi wa siasa wanasema funzo la Kalonzo lilisababisha aji kwa etu wala hakuanguka sasa unajiuliza uhasama huo ukambani umepata mshindi? Wachambuzi wanasema bado. Ingekuwa ni mchezo wa soka, ungesema mama Rainbow na kiongozi wa Tsaikuru wametoka sare kwa sasa. Na ndio maana makueni inakuwa uwanja mwingine wa ushindani. Mutula Junior akiibuka na ushindi hapo kesho, atakayekuwa na kicheko cha mwisho si mwingine bali ni Steven Kalonzo Musyoka. Na Kaloki je? Akiyapi kumawimbi haya mazito ya siyasa, mama Rainbow kwa mara nyingine tena, atakuwa mecheza sare. Muni Ramahamad, KTN Leo. Na mbile shaka ni maswali mazito ambayo hayaja pata majibu. Elikuweza kupata thathmini ya kina kusia na siyasa za ukambani na uchaguzi mdogo hapo makueni wapukesho.
Tunajiunga naye mchanganuzo wa masala ya kisiasa ndugu Barak Muluka ambaye yupo katika studio zetu za katikati mwa jiji. Barak Muluka, habari za siku nyingi rafiki yangu. Njema sana ndugu yangu labda weye. Mimi mzima sina neno. Labda kwa sasa ya haraka haraka tu. Siasa za ukambani, siasa ama uchaguzi mdogo wa makueni kwa sasa yako na uonaje? Naona kuwa ni vile ambavyo tumeweza kutajiwa kuwa itakuwa ni kati ya jubilee na code na wakati huo pia wanawakilisha ma, ma watu wengine wanasiasa wengine na mambo yao ya kisiasa ambayo wangependa kuona kuwa yatakuwa ni vipi kwa hivyo kwa upande mmoja tuweza kusema kuwa tunamuona huyu Philip Kaloki eh, pamoja na ka, Mutula Kilonzo Junior lakini mbali na hayo kwa upande wa pili tunaweza kusema kuwa tunaiona sura ya Kalonzo Msioka kwa upande mmoja kwa upande mwingine tunaiona sura ya Charity Ngilu na pia kupita hapo tunaona Raila Odinga na Uhuru Kenyatta pia wakiendeleza malumbano yao huko Makueni kuna lile swala lojitokeze la kwamba tume ya uchaguzi ya IBC haitakuwa ni yenye kuwajibika vilivyo katika uchaguzi huo mdogo. Sasa ikizingatio kwamba jina la Mutula Kilonzo Junior ni lenye kubandikwa katika ile stakabadhi ya kupigia kura. Je, kwa mtazamo wako unahisi kwamba hali hii itakuwa na tashwishi yoyote katika uchaguzi huo hapo kesho? Nafikiri inaweza kuwapa watu tumbo joto huko makweni lakini sifikiri kwa pakubwa kuwa inaweza kutatiza uh, yale matokeo yenyewe ya kura itakavyokuwa ukweli ni kwamba wameweza ku kiuka sheria za upigaji wa kura makaratasi jinsi yanavyotakikana yawe kabla ya kupigwa kwa kura kwa sababu makaratasi hayo hayatakikani yawe na kibandiko chochote wala yasiwe na alama yoyote e, kabla ya kupigwa kura e, kwani vikiwa ni hivyo huwa karatasi kama hilo laonekana ni kuwa limeharibika na kwa pakubwa tu tungeweza kusema kuwa hayo makaratasi yote yameharibika uh, kabla ya hata kuweza kutumika lakini vile mahakama imeweza kuidhinisha na kila mtu sasa yuajua kuwa kutakuwa na hivyo vijibandiko nafikiri vitatumiwa tu na vitatumika vizuri labda kuwe na mbinu nyinginezo ambazo wakati mwingine wanasiasa huweza kuzizua wakati labda wa kuhesabu na kuweza uh, kulinganisha hesabu jinsi ambavyo zimejitokeza lakini kwa hivyo vibandiko peke yake sioni kuwa litakuwa ni pingamizi kubwa na mdogo baraka kumuluka usiondoke papo hapo kwani mtarudi kwako baada da sekunde kadhaa lakini mtazamaji kama unatazama taarifa zetu za kitin leo kwa hivi sasa na kudokezea tu baadhi ya taarifa ambazo tutazipa kipa umbele hapo mwendo wa saa moja kamili nazo ni Ye, yeah. unyama mwatoka wanyama na kuingia binadamu kufuatia visa vya hivi karibuni vya watu kujihusisha kimapenzi na wanyama Mzazi adai haki kufuatia kutelekezwa kwa mwanawe na daktari na fidia iliyotolewa kuelekezwa kwa madaktari. <tos> Wakiona chamte makuni, jamaa hawa wakamatwa wakijaribu kuiba kutoka katika makaburi huko Eldoret. Na mtazamaji hizo ni baadhi ya taarifa ambazo nakusi usiende mbali kwani tutakuletea punde tu baada ya kuchukua mapumziko yetu na kuanza ama kuendelea na taarifa zetu hapo mwendo wa saa moja. Kwa sasa tunaendelea na mahojiano. Najoendelea kujiunga naye Barak Muluka na ile ikiwa tunathamini uchaguzi wa eneo bunge la uh, uchaguzi wa seneta kumradhi wa Makueni katika kaunti ya Makueni. Na ndugu Barak kabla kuweza kuachana kuna lile swala ambalo tumekuwa tukilijadili la ubabe baina ya Bicharity Ngilu na vile vile Kalonzo Musyoka. Je yeah. Viongozi hawa wawili wameonyesha wana uhasama na kwamba wameonyesha hawapikiki chungu kimoja. Kwa mtazamo wako ni kwamba atakayebuka na ushindi katika mrengo wote ule hapo kesho panapo majaliwa yake Maulana. Je, ule uhasama ni kwamba utaendelea kushamiri zaidi au ni kwamba mmoja atakuwa ni mwenye kukubali kwamba yeye ndiye bingwa ama yeye ndiye mshindi katika matokeo ya uchaguzi huo hapo kesho? Muluka Sifikiri kuwa yule ambaye atatokea kuwa ameweza kushindwa atakubali kuwa ndio mwisho wa hayo malumbano baina yao hao wawili 
naona kuwa ataenda kujipanga upya na aweze tena kujaribu kwingineko kwani hata wakati huu utaona kuwa labda kuna sare ya aina yake sare ya aina yake kwamba charity ngilu yumo serikalini na yuweza kusema kuwa katika ile serikali ya kitaifa national government kupambatana na katiba yeye ndiye kigogo wa hali ya juu kutoka katika eh, sehemu za ukambani na kwa upande mwingine pia tuweze kukumbuka kuwa kuna zile serikali za county ambazo zimo kule Kitui huko Makueni eh, ziko hata kule Machakos na kwingineko na utaona kuwa zimemilikiwa kwa pakubwa na watu walio katika muungano wa code na Kalonzo Msioka akiwa ndiye eh, kinara wao kwa hivyo waweza kusema kuwa kwa wakati huu kuna hiyo suluhu bin suluhu lakini mbali na hayo eh, kila mmoja atakuwa akijaribu kuhakikisha kuwa anamiliki uongozi katika hiyo sehemu liwalo lote lile na liwe hapo kesho kumalizia kabisa swali la mwisho malo kwa muda mchache tu ndugu muluka je wa Kenya ama watu kutoka kaunti ya makueni watakuwa na imani na IBC ya seki zingatiwa kwa wakati fulani kulikuwa na ule mtafaruku wa kesi kilonzo baada ya kutoweka kukawekwa na mtafaruku kuhusiana na jina la mutula kilonzo junior kwamba halipo kwenye stakabadhi ya kupiga kura je imani itakuwepo kwa IBC imani katika IBC na kuwa pungwani sio tu katika sehemu ya makweni lakini nafikiri kwa ukweli ni katika taifa zima kwa sababu mara maafisa wao wameweza kumuidhinisha Keith Kilonzo mara wenyewe wameketi pale katika jopo ambalo wao ni wahusika na wanatoa uamuzi fulani mara wameenda mbele wamechapisha stakabadhi za uchaguzi kabla ya kusubiri matokeo kutoka e, kwenye mahakama huku wakijua kuwa e, kesi tayari imefika kwenye mahakama na nafikiri ita itawafaa ita wakati huu hasa kuweza kujitakasa e, kwa kuweza kusimamia uchaguzi huu kesho na kutoa ma, ma, matokeo ambayo yasiwe na ma, majadiliano makubwa sana